BBC-Doku bringt neue Erkenntnisse zu den Maidan-Schützen. Der Traum eines jeden Politikers ist natürlich ein Krieg vor der eigenen Haustür. Das ist zumindest die Einschätzung einiger Journalisten, die fest davon überzeugt sind, dass Putin einfach nur kriegsgeil ist. Und Minsk war ja eh nur sein Triumph und Europas Versagen. Hier ein Artikel von der Zeit dazu. Putin streicht seine Gewinne ein. Meine Kollegen von AT haben einige weitere Presse Pressestimmen zusammengestellt. Die Reaktionen der westlichen Medien waren wesentlich weniger erfreut als die der europäischen Beamten. Einige waren schnell dabei, das Abkommen im höchsten Maße brüchig zu nennen. Der Economist stellte Putin als einen Puppenspieler dar und erklärte, er führe einen Krieg gegen den Westen. Diese Stimmung wird auch von anderen Publikationen geteilt, die das Abkommen als einseitig kritisieren. Wir fragten Martin Seif, Kolumnist des Post-Examiner, ob er dieser Beurteilung folgt. Ich denke, was in Minsk erreicht wurde, war potenziell sehr konstruktiv. Es war ein wichtiger Schritt vom Abgrund zurück. Es war ein Gipfel, auf dem Präsident Putin, der Präsident Frankreichs und die Kanzlerin Deutschlands alle extrem konstruktiv waren und sie ein entscheidendes Abkommen, einen Kompromiss erreichten, der funktionieren kann. Das aktuelle Cover des Economist zeigt ein Bild Wladimir Putins, das ihn ziemlich bedrohlich darstellt und dazu den Titel Putins Krieg gegen den Westen. Er war Erwarten Sie, dass das Abkommen von Minsk die Sicht auf Russland als Bedrohung und Aggressor in den westlichen Medien vielleicht ändert? Ich würde mir das wünschen. Es ist eine sehr ungerechtfertigte Beurteilung. Ein Bild, das nicht durch die Realität gerechtfertigt ist, sich aber auf tiefer, emotionaler Ebene hält, besonders in England und den USA, bis hin zum Irrationalen. Vor gut einem Jahr wurden 76 Menschen auf dem Höhepunkt der Maidan-Proteste in Kiew durch Schüsse getötet. Die Schuld wurde den Einsatzkräften der Polizei gegeben. Die himmlische Hundertschaft wurde mythologisiert, propagandistisch ausgeschlachtet und schließlich als Legitimation für den Umsturz benutzt. Die Umstände ihrer Tötung sollte ermittelt werden, schworen die neuen Nach Machthaber in Kiew. Von den Ermittlern hört man seitdem nichts, es hat von Anfang an vieles darauf hingewiesen, dass die Schüsse eben nicht oder wenigstens nicht nur von der Berghut-Einheit gefeuert wurden. Unter anderem dieses Telefonat zwischen dem estnischen, estnischen Außenminister Urma Speit und Catherine Ashton. Es gibt mehr und mehr die Einsicht, dass hinter den Scharfschützen nicht Janukowitsch steckte, sondern jemand von der neuen Koalition. Nun hat sich BBC mit dieser vergessen geglaubten Geschichte befasst und Brisantes entdeckt. Unter der Kontrolle der Demonstranten. Am Morgen des 20. gab es ständig Berichte. Von dort aus würde geschossen. Nun spricht zum ersten Mal einer der Schützen vor der Kamera. Ich schoss nach unten auf ihre Füße. Natürlich hätte ich sie auch am Arm oder überall sonst treffen können. Ich schoss aber nicht, um zu töten. Ich schoss auch nach oben auf die Polizei, die auf dem Dach des Globus-Einkaufszentrums waren. Darum zogen sie sich zurück. Auch unsere Kollegen von Rutley und AT kamen damals vor gut einem Jahr unter Beschuss. Alexei Jaroszewski war damals in Kiew und fasste später zusammen, was ihm widerfahren war. Dies ist das Hotel Ukraina und unser Zimmer ist hier im sechsten Stock. Das ist das erwähnte Konservatorium. Die Flugbahn der Kugeln und der Winkel, mit dem sie unser Zimmer trafen, legen deutlich nahe, dass sie vom Dach dort abgefeuert wurden, dem Gebäude an der Ecke des Maidan. Laut dem Chef des SBU wurde es zu dieser Zeit von den Selbstverteidigungskräften des Maidan kontrolliert. Woher also der plötzliche Kurswechsel des BBCs? Darüber habe ich mich in einem kurzen Interview mit Marc Bartalmay unterhalten. Jetzt gibt es diese neuen Erkenntnisse der BBC, dass vielleicht doch andere involviert waren in diesen ganzen Sniper-Vorfällen auf dem Maidan. Wie, woher kommt diese, diese Umstellung jetzt? Ja, ich denke nicht, dass es eine Umstellung ist, weil ich die, die, diese Informationen liegen ja nun schon seit äh, geraumer Zeit vor. Es gibt genügend Videomaterial, das beweist, äh, dass also diese Schüsse von, von den Scharfschützen nicht von, von der Berghut abgegeben wurde. Das ist halt nie veröffentlicht worden. Die Frage für mich ist eigentlich eher, äh, warum wird es jetzt erst veröffentlicht? Ich glaube, ähm, es ist ganz klar für, für die westlichen Medien mittlerweile, dass sie das Konstrukt, was sie sich aufgebaut haben, nicht mehr so halten können. Und 
dass sie äh, stattdessen schon den Informationen Raum einräumen müssen, die vorliegen und die eigentlich auch äh, viele Menschen schon schon jetzt kennen, so dass sie jetzt, glaube ich, an diesem an diesem Punkt dieser dieser Krise und dieses Krieges und dieses Konflikts dazu übergehen, zu sagen, okay, wir wir schwenken jetzt auf eine andere Richtung um, denn ähm, neu sind diese Erkenntnisse nicht. Es ist keine Sensation, äh, dass äh, dass äh, die Sniper eben nicht mehr gut waren, sondern dass es eben ähm, andere Leute gewesen sind. Und ich, ich, ich denke, das ist jetzt so, so langsam so ein Weg, den die, den die Leute einschlagen, auch bei der BBC und auch in den anderen westlichen Medien, ähm, damit sie ihre Glaubwürdigkeit wieder in irgendeiner Form gewinnen. Denn Fakt ist auch, der BBC Report ist alles andere als, sag ich mal, wirklich so aufdeckend, sondern es ist eher so eine vorsichtige Annäherung an das Thema, damit man vielleicht im Nachgang nicht sagen kann, okay, ihr habt uns die ganze Zeit nur belogen. Also das ist zumindest ist meine persönliche Meinung. Herr Bartalmeier, ich bedanke mich für das Gespräch. Eine restlose Aufklärung der sogenannten Maidan-Schüsse war ein Teil des Kompromisspapiers zwischen, zwischen dem Präsidenten Janukowitsch und den Oppositionsführern, zu dem drei der europäischen Außenminister als Garanten standen. In der Nacht danach wurden Janukowitsch weggeputscht und die Minister haben andere Sorgen. Wie funktionieren moderne Kriege? Erstens destabilisieren. Der Angreifer schürt Unruheherde im Land seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjektes bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt auf zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen oder Lohnterroristen im Land seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie extrem zusammensetzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jeder dieser Gruppen eine bessere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte für die Durchsetzung seiner eigenen individuellen Ziele. Jede sich auf diesem Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto? Synergie über alles, gemeinsam schlagen, getrennt marschieren. Der Angreifer bildet also bunt durchmischte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein, so zum Beispiel für Selbstmordattentate oder ähnliche. Drittens Ausrüstung und Finanzierung Über Söldner seines eigenen oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjekts. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall sonst her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge. Er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens: Der Angriff Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um. Je nach Strategie greift er auch ganz gezielte zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfe von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilungen steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächung des Zielobjektes von innen her, gezielte Schuldzuweisungen an Zielobjekt, möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker, möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfseinsatz von außen her, Umsturz und Beseitigung der Zielregierung, Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen, Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt. Erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller zuvor verwendeten Helden, nun aber nur noch Terroristen genannt. Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen, Reparationszahlungen nach Belieben. Sechstens: Sich als Retter feiern lassen. 
7. Dieselbe Übung im Großen, was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine auserwählten Rebellentruppen. Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen, die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt. Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seine größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk »Der bedrohte Frieden« 1983 Hansa Verlag innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus, als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als solchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, anderenfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. 11. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte, 
vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt. Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.